Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun darsimiz 10-sinf kimyo, yuqori molekulyar birikmalar mavzusi bo'yicha masalalar yetishlarini o'rganamiz. Birinchi masala. Oqsil molekulasi tarkibida 4 ta oltin yugurt bo'lib, o molekulaning 5.5 foizini tashkil etadi. Oqsilning molekulyar massasini toping. Dastlab 4 ta oltin yugurt atomi bor deildi. Mana shu 4 ta oltin yugurt atomini massasini hisoblab olamiz. Biz bilamizki, oltin yugurtning nisbiy molekulyar massasi 32 ga teng. Nisbiy atom massasi 4 32 ga ko'paytirsak 128. Endi oltin yugurt massasidan oqsilning nisbiy molekulyar massasi topiladi. 128 oltin yugurt 5.5 foizi tashkil qilsa, 100 foiz qanchani tashkil qiladi? Masalani javobi 2327 butun 127. Ikkinchi masalamiz, katta odamning sutkali ratsionida 120 g oqsil bo'lishi kerak. Sutkalik ratsionda oqsilning 30 foizini mol go'shtidan olishi uchun bir kunda necha gram go'sht iste'mol qilish kerak? Go'shtning 20.2 foizini oqsil tashkil etadi. Bu masalani yechishimiz uchun dastlab mol go'shtiga to'g'ri keluvchi oqsil massasi topiladi. 120 g 100 foiz bo'ladigan bo'lsa, Demek mol go'shtidan oladigan 30 foizimiz qanchani tashkil qiladi? Demek bu proportsiyani ishlasak 36 gram chiqadi. Keyin go'shtdagi oqsil foizidan foydalanib, go'shtning massasi topiladi. 36 gram 20.2 foizi tashkil qilsa, go'shtni massasini topishimiz uchun 100 foiz qanchani tashkil qiladi deb proportsiya tuzib olamiz. Va bu proportsiyani yechsak, javobi 178 g chiqadi. 3-chi masala. Polistirolning o'rtacha molekulyar massasi 104 000 g ga teng bo'lsa, uning polimerlanish darajasini toping. O'tgan darsimizda Yuqori molekulyar birikmalar mavzusini o'tganimizda polimerlanish darajasini topish formulasini o'tdik. Mana shu formuladan foydalanib, ushbu masalani yechimini topamiz. Polistirol bu polimer modda bo'lib, uning manaveri vinil benzol yoki steroldir. Mana vinil benzol yoki sterol deymiz. Bu polimerlanish natijasida polistirol olinadi. Polimerlanış darajası en topşımız üçün M polimer massasını M monomer massası ge bulamız. Uş bu formula ge asosan polistirolinin polimerlanış darajasını topamız. Sterolinin molekulyar massası 140 gram mol. Polimerlanış darajasını topşımız üçün polimer massasını monomer massası ge bulamız. Va buni natijasida 1000 chiqdi. Masalaning javobi 1000. 5-masala. Molekulyar massasi 56280 g taqsim mol bo'lgan poliizobutilenning polimerlanish darajasini hisoblang. Bu masalani yechishimiz uchun poliizobutilen izobutilenning polimerlanish reaksiyasidan olinadi. Mana bu modda izobutilen bu ise poliizobutilin. Reaksiyada katnaşıyotken manamerinin polimerlanış darajasını topuşumuz üçün katnaşıken manamerler sonu anıqlanadı. İzobutilinin molekulyar massası 56 getin. Tortta uglirot bor. Tortta uglirot harbittası 12 gramdan 48 gram buladı. Ve vadarotlanı massasını kuşamız. 8 de vadarot bor. Camı 56 gram mol, taqsim mol bo'ladi. Polimerning molekulyar massasi esa 
56.280 gram taksim mal berilgan. En polimerning massasini monomerning massasiga bo'ladigan bo'lsak, polimerlanish darajasi 1005 chiqadi. Demak, masalaning javobi 1005. Hozir doskada darsligimizda berilgan masalalardan yechamiz. Kitobni 10-sinf kimyo darsligini 152-chi betini ochamiz. 7-chi masalani shartini o'qiymiz. Molekulyar massasi 18480 g taqsim mol bo'lgan poliizobutilenning polimerlanish darajasini toping. Demek polimerlanış derecesini tapışımız gereken. İzabutilin, hazır aldığınki masalelerimizde kurganımız gibi, İzabutilin'in formülası, bu maddenin polimerlanış, Polimerlanışı neticesi de poliizobutilin alınadır. Bana bu kuş bak buzulup, iki tamangi uzara polimerlanadır. Bu mesele de demek birilgen molekuler masası 18460 polimerning molekulyar massasi 18480 a monomerimiz esa poliizobutilen Bu masalani yechishimiz uchun oldingi masalalarda ishlatgan formuladan foydalanamiz yani polimerlanış derecesini topuşumuz için polimerinin masasını monomerinin masasını buluşumuz gerekiydi. M monomer. Bu monomerimizde uglerot 4'te 4 kere 12 her bitti uglerotimizin ismi atom masası 12 getirin. Ve bunge kuşamız 8 de vadarot var. Vadarotun atı masası bir getin. Demek soplasak 56 getin boladı. Formulamızdan M polimer taksım N manomer ten boladı. 18 min 480 bulamız 56 ge. Bu e, amal ne bacarsak yani 18 bin 480 56 ge bulsak 330 saniye kilit çıkardı. Demek polimerlanış derecesi 332. Sakızıncı masalanış limiz. Poli buta diyenin polimerlanış derecesi bir min yigirmege tenligini bilgen halde polimerinin molekuler masasını anıqlaşımız gerekirken. Buta diyen polimerlansa poli buta diyen olan adı. Bize de polimerlanış derecesi 1020 verilgen eken. Manamerinin masasını soplama olamız. M manamer. T 
4-ta uglerod bor. Har bittasini atom nisbiy atom massasi 12 dan 12 ni to'g'ri ko'paytiramiz va vodorodlarni massasini qo'shamiz. Vodorodlarning massasi 6 ta vodorod bor. 6 kara 1. Ya'ni buni hisoblab chiqsak 54 chiqadi. Endi M polimerni topishimiz uchun polimerni topishimiz uchun monomerni massasini polimerlanish darajasiga ko'paytiramiz. Monomerning massasi 54 chiqdi. 54 ko'paytiramiz 1020 ga. Agar bu amalni bajaradigan bo'lsak, mana shunaqa son chiqadi. Demak, polimerning massasi 55080 gram taqsim molga teng ekan. Endi uyga vazifani yozib olamiz. Uyga vazifa darslikning 152-chi sahifasidagi 5-chi, 6-chi, 9-chi, 10-chi masalalarni yechish. Bular ham xuddi hozir o'tgan usulimizda yechiladigan masalalar. Men ozgina tushuncha berib ketmoqchiman qanaqa yechilish to'g'risida. 5-chi masala molekulyar massasi 13500 gram mol bo'lgan polibutadenning polimerlanish darajasini toping. Poli butadiyenni hosil bo'lish reaksiyasini yozib olamiz va unda butadiyen monomer hisoblanadi. Monomerni massasini hisoblaymiz va polimerni molekulyar massasini monomerni molekulyar massasiga bo'lamiz. 6-chi masalada molekulyar massasi 62500 gram mol bo'lgan polivinil xlorodning polimerlanish darajasini toping. Buning uchun ham xuddi shu amalni bajaramiz, ya'ni polimerning massasini monomerning massasiga bo'lamiz. Keyingi masala polivinil xlorodning polimerlanish darajasi 980 gram ga teng bo'lsa, polimerning molekulyar massasini toping. Hozir yechgan masalalarimizga o'xshab bu ham topiladi, ya'ni molekulyar massani topishimiz uchun polimerlanish darajasini monomerning molekulyar massasiga ko'paytiramiz. 10-chi masala poliizobutilenning polimerlanish darajasi 1085 ga teng polimerning molekulyar massasini hisoblang. Buni ham xuddi oldingi masalada ishlaymiz. Ya'ni poliizobutilenning massasini hisoblab olamiz va polimerning massasini monomerning massasiga bo'lamiz va masalaning javobi chiqadi. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.